കർത്താവ് അത്ര ക്രൂരനൊന്നും അല്ലടാ കർത്താവ് ക്രൂരനൊന്നുമല്ല അപ്പനായിട്ട് ക്രൂരനാക്കാതിരുന്നാ മതി നിനക്ക് അപ്പനോട് ദേഷ്യണ്ടടാ അല്ല നോക്കണ്ട കാലത്തൊക്കെ അപ്പൻ ശരിക്കും നിന്നെ നോക്കിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മച്ചിയെ കെട്ടുമ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊരങ്ങന്റെ കയ്യില പൂമാല കൊടുക്കുന്നേന്ന് എന്നെ കെട്ടാൻ മാത്രം നീ എന്ത് ദൈവദോഷമായിട്ട് ചെയ്തേന്ന് ഞാനും അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോടാ അമ്മച്ചിയെ അവള് പോകുമ്പോ നിനക്ക് ആറു വയസ്സാ കർത്താവായിട്ടാന്ന് ഞാൻ തെറ്റിയതാ അർഹിക്കാത്തതൊക്കെ തരിക എന്നിട്ട് വിചാരിക്കാത്ത നേരത്തെ തിരിച്ചെടുക്ക അമ്മച്ചിയെ കാണാണ്ട് അന്ന് നീ ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വാശിയെടുത്ത് കരയുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോരെ ഒത്തിരി ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ മോനായിട്ട് എനിക്ക് നിന്നെയാണല്ലോ തന്നിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ വീണ്ടും കർത്താവിനോട് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അമ്മച്ച് പോയപ്പോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ ഉണ്ടായി അപ്പൻ അങ്ങ് ചത്തുപോയാ നീ ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കട എന്താടാ അപ്പം വന്നേ വെറുതെ മനുഷ്യനെ വട്ടാക്കാൻ അപ്പന്റെ ഓരോ അപ്പം വാന്നേ എങ്ങോട്ടാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വേണ്ട ചീത്ത അപ്പനും മോന ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പ ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ വക തല്ല് വേണോ പാട്ട് വേണോ രണ്ടും കണ്ടിന്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ രണ്ടു പേരല്ലേ അതിലും തൊട്ടേ അപ്പനെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് വരുമ്പോ ഒത്തിരി വൈകിയല്ലേ അതെങ്ങനെയാ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും മൂപ്പര് വാക്ക് മാറിയില്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും കുടിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയ അമ്മച്ചിയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതെ അതെ പാവം ഞാൻ കണ്ടു അപ്പനും മോനും കൂടെയുള്ള വരവ് നല്ല ചേലായിരുന്നു ഓ കണ്ടൂല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഉറങ്ങി കാണുന്നു എവിടെ കടോൽ ഗജൻ ഉണർന്നില്ലേ അപ്പാ വേഗണിന്റെ പശുവിനുള്ള പിണ്ണാക്കിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടെ പോടാന്നോ ദേ മര്യാദക്കല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടാക്കുവേ ഞാൻ ചെന്ന് ഉണർത്താം ഓ നല്ല അപ്പനും മോനോ വെറുതെ ചാക്കോ മാമ്പിളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ സത്യത്തിൽ അവിടെ നിർത്തി പോരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാ പക്ഷെ മനസ്സ് വരണ്ടേ മോനെ അപ്പ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് മര്യാദക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നോ അതോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ അപ്പ കളിക്കാണ് എന്റെ ഒന്നേ എന്താ എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് കൂടി ഇവിടെ കിടന്ന് എന്നോട് തറുതല പറഞ്ഞാലേ നീ കൂടി കേട്ടാലടി അപ്പാ മാള് കിടന്ന് കരയുന്ന കണ്ടില്ലേ എടിഞ്ഞേ അതിൽ വല്ല പുല്ലോ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തേ അപ്പ
ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആർക്കും ഒരു അല്ലൽ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പോയി അപ്പന്നല്ല ഉറക്ക എത്ര വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കണില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബസ്സിൽ ഒറ്റരിപ്പായിരുന്നില്ലേ യാത്രാ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നും കുറെ നേരത്തേക്ക് എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കലായിരുന്നു വല്ലാത്ത തലവേദന ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ചാക്കോ മാപ്പിളെ അങ്ങ് പോയിടി അടക്കവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പോയി നീ കുടിക്ക് വാ അമ്മച്ചി പോയപ്പോ അപ്പന് ജീവിക്കാൻ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പോയ നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയിടാ ജീവിക്കാന്ന് ഇന്നലെ ബസ്സിൽ വരുമ്പോ ഒരു കണക്കിന് ശ്യാമചാരത്തിന് തീരുമാനം നന്നായി കേട്ടോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സുരക്ഷിച്ച് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഭാഗം വെച്ച് പിരിയുന്നതാ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്നാവുക കുഞ്ഞുമോളെപ്പോ വന്നു ഇതാ വന്നില്ലോ അമ്മച്ചി അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കൊള്ളാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ രണ്ടു വർഷമായോ രണ്ടു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും ഓ ചോക്കുട്ടൻ വലിയ തിരക്കുള്ള ഡോക്ടർ അല്ലയോ ഫോണിൽ കൂടി ശബ്ദം കേൾക്കാന്നല്ലാതെ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാനേ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ വന്നല്ലേ പറ്റൂ ആ കൂട്ടത്തില് കാര്യം ക്രിസ്മസാ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എന്ന് മാത്രല്ല പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് രണ്ടാളും പള്ളിയിൽ വരികയും വേണം നോക്കട്ടെ നോക്കിയാ പോരാ വരണം മറ്റൊന്നാ നിശ്ചയല്ലേ അവളുള്ളു കല്യാണം വേറെ വരണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ മോശാക്കരുത് ആവണ പോലൊക്കെ നോക്കാം അത് മോശാണ് ഈ മോശം അത്ര തന്നെ മതി അത് മതി അവരെ ഒരു രണ്ട് ജീപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരും അപ്പൊ ആകെ ഒരു അൻപത് ആൾ കൂട്ടാ അമ്പത് മിനിമം രാവിലത്തേക്ക് പൊറാട്ടയും കോയി ഉച്ചക്കാലത്തേക്ക് നെയ്ച്ചോറും പോത്തും ഉച്ചക്ക് സദ്യ മതി സദ്യൊക്കെ കല്യാണത്തിന് നിശ്ചയത്തിന് നെയ്ച്ചോറാണ് അതിന്റെ ഗുമ്മ് നിശ്ചയം നെയ്ച്ചോറ് നെയ്ച്ചോറ് നിശ്ചയം കേക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഹരല്ലേ നീ എന്താ അവിടെ ഇരുട്ടത്തിരിക്കണ ഒന്നുമില്ല ഓള് കിലാവാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് രാവിലെ തന്നാ പറയാം ആ മതി 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 അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ അതെ ഈ പോത്തിന്റെ ബോത്തിങ് നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലേ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്നാ കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കിയതും നക്ഷത്രം ഉയർത്തിയതും ഒക്കെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു പാട്ടും ബഹളവും രാത്രി കുർബാനയ്ക്കുള്ള ആ പോക്കും ഇന്ന് പോണില്ലേ പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ രേച്ചായ ക്രിസ്മസ് അമ്മച്ചൊക്കെ വരണുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി രേച്ചായും പോണുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൂടെ വരായിരുന്നു പള്ളിയില് ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല അപ്പം പറയായിരുന്നു എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളവരെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അകന്ന് ദൂരെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളവരെ കാണുന്നത് നമുക്കവരെത്ര വലുതായിരുന്നു എന്തുമാത്രം ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ ശരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പനന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോഴും നീയും കൂടെ അങ്ങ് പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാ കരയുന്നേ 
ഗൗരി ദേ കരയല്ലേ ഗൗരി ദേ കരച്ചിൽ നിർത്ത് എന്തിനാ കരയുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല Ha 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 ha.